வெல்கம் டு ராஜீஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் நம்ம செய்ய போகிற டிஷ்ஷு கருவாட்டு தொக்கு ஆமாம் இன்னைக்கு நம்ம சூப்பரான கருவாட்டு தொக்கு தான் செய்ய போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னன்றது நீயே பாரு என்னென்ன மசாலா இதில் இருக்கு இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு ஏழு காஞ்ச மிளகாவை தண்ணி ஊற்றி ஊற வைக்க போகிறோம் எப்படின்னா நம்ம நைட்டே ஊற வச்சிடுவோம் காலையில் செய்கிறதுக்கு அது இல்லாமல் ஒரு கடாயில் ஒரு கப் அளவுக்கு கடுகும் ஒரு கப் அளவுக்கு வெந்தயமும் போட்டு இது நல்லா நம்ம ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் அது ஃப்ரை பண்ணி அந்த வெந்தயம் கலர் சேஞ்ச் ஆகணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் வந்து ஒரு ஃப்ளேவர் நம்மளுக்கு வரும் அப்போ அது நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அது ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் அதை ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து போட்டுட்டு அதை நல்லா நம்ம ஆற வச்சிடலாம் ஆற வச்சுட்டு இதை வந்து நம்ம அரைச்சி எடுக்கணும் இது தான் நம்ம இந்த தொக்கில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இது நம்ம சாஃப்டாக அரைக்கணுமா ரொம்ப சாஃப்டாக அரைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இது ஒரு குறை குறைப்பாக நம்ம அரைச்சி வச்சுக்கலாம் நான் காமிக்கிற கன்சிஸ்டன்சி எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறேன் பாரு இங்கே பார்த்தியா இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் இங்கே பார்த்தியா ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இல்லை லைட்டாக குறை குறைப்பாக இருக்குல்ல அடுத்தது வந்து நம்ம அந்த ஊற வச்சிருக்க ஏழு காஞ்ச மிளகாவையும் அதை ஆட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி இது ஒன்றும் பாதியமாக நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இது நம்ம பேஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவோமா இல்லை இல்லை குறை குறைப்பாக தான் இருக்கும் ரொம்ப பேஸ்ட்டாகவும் இருக்காது குறை குறைப்பாக இருக்கும் நான் அதையும் காமிக்கிறேன் குறை குறைப்புனா குறை குறைப்புனா நான் காமிக்கிறேன் இரு ஒரு நிமிஷம் இரு இப்போ இந்த தக்காளியும் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இங்கே பார்த்தியா இதுதான் குறை குறைப்பாக இருக்கிறது ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இல்லை அப்படி ஒன்றும் பாதியமாக இருக்குல்ல அதுதான் அடுத்தது வந்து நம்ம கருவாடு எடுத்துக்கலாம் அதில் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது நல்லா பெசரி எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் ஆஃப் கருவாடு வந்து எடுத்திருக்கேன் வதக்க போறீங்களா ஆமா இத வந்து நான் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போறேன் அப்பதான் நம்ம அந்த குழம்புல போடும் போது நல்ல ஒரு பிளேவர் கொடுக்கும் நம்மளுக்கு அதனால நான் இது வந்து ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணி இதை நான் எடுத்துக்கிறேன் இதை இப்படியே கூட நம்ம சாப்பிடலாம் சாம்பாருக்கு ரசத்துக்கு வச்சு சாப்பிடலாம் சூப்பரா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றேன்னா நான் வந்து எடுத்து வச்சிருக்க பூண்டு வந்து இடிச்சு எடுத்துக்கிறேன் அதே மாதிரி வெங்காயமும் இடிச்சு எடுத்துக்கிறேன் ஃபுல்லா இடிக்கல பாதி பாதி தான் போட்டு இடிச்சு எடுத்திருக்கேன் இது ரொம்ப நசுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒன்றும் பாதியமாக இருந்தால் போதும் இப்படி நசுக்கி எடுத்தா இப்படி நசுக்கி எடுத்தால் நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் நம்மளுக்கு அதனால தான் நான் பாதி வந்து எடுத்து நசுக்கி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம செய்முறையை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாயில் வந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் அதிகமாக வேணுன்றவங்க அதிகமாக ஊற்றிக்கோங்க நான் கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்புறம் கடுகு போட்டு கடுகு நல்லா வெடிற அளவுக்கு வெயிட் பண்ணலாம் கடுகு வெடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு காஞ்ச மிளகாவை கிள்ளி போட்டுக்கலாம் இது காரத்துக்கு ஏற்ப தானே ஆமாம் ஆமாம் இது ஒரு அடிஷ்னல் ஒரு காரம் கொடுக்கும் அதனால தான் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ப்ளஸ் கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நல்லா நம்ம வணக்கி விடலாம் இது வணங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம நசுக்கி வச்சிருக்க பூண்டும் வெங்காயமும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதையும் லைட்டாக கிண்டி விட்டுடலாம் இது கண்ணாடி பதத்துக்கு வரணுமா ஆமாம் கண்ணாடி பதத்துக்கு வந்தால் போதும் இப்போ முழுசாக இருக்கிறதையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு சும்மா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்து நம்ம இதை வணக்கினா போதும் ரொம்ப வணங்கணும்னு அவசியம் கிடையாது லைட்டாக அது டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக மாறும் அது வரைக்கும் இருந்தால் போதும் தேவையான உப்பு தானே ஆமாம் ஆமாம் இந்த டிஷ்ஷுக்கு வந்து தேவையான அளவுக்கு நம்ம உப்பு போட்டுரும் அதனால இந்த வெங்காயம் சீக்கிரமாக வணங்கும் அதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூளும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மஞ்சத்தூள் ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது ஆன்டிபயோட்டிக் அதனால் அது ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ப்ளஸ் மசாலா இடிச்சு வச்சது தானே நம்ம ஆமாம் அந்த கடுகும் வெந்தயமும் போட்டு நம்ம நசுக்கி வச்சுருக்கோம்ல அந்த மசாலா தான் அடுத்தது ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூளும் போட்டு நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இது என்ன ரொம்ப ட்ரை ஆயிடுச்சு அடுத்தது நம்ம இந்த விழுது ஊற்றுவோம்ல அப்போ சூப்பராக ஆகிடும் இது நல்லா அப்படியே ட்ரையாகவே நம்ம வந்து இதை வணக்கலாம் வாசனை வருது சூப்பராக இருக்குல்ல எப்பவுமே சின்ன வெங்காயம் போட்டு சமைச்சாவே அந்த சமையல் செம்மையாக தான் இருக்கும் இப்போ வந்து அந்த விழுது இருக்குல்ல அந்த விழுதை ஆட் பண்ணிடலாம் நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை கொஞ்சம் நாள் நம்ம கொதிக்க விடணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப கொதிக்க விடணுமா இல்லை ஒரு கொதி வந்தோடனே நம்ம வந்து புளி தண்ணி ஊற்ற போகிறோம் இங்கே பார்த்தியா இப்போ வந்து
ஆமா இது நல்ல தலத்தலன்னு குதிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம வறுத்து வச்சிருக்க கருவாடை இதுல ஆட் பண்ணிக்கலாம் இங்க பாத்தியா இப்போ இந்த குழம்போட சேர்ந்து இந்த கருவாடு நல்லா குதிச்சு வரணும் இது வந்து கொஞ்சம் சுண்டணும் வாசனையா இருக்கு இங்க பாத்தியா நல்லா சுண்டி வந்துருச்சு கருவாட்டு தொக்கு இது வந்து நான் இந்த சப்பாத்திக்கு தோசைக்குலாம் சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும்னு சொல்லவே மாட்டேன் முழுக்க முழுக்க அதை ரைஸோட வச்சு சாப்பிட்டா தான் செம்மையாக இருக்கும் செம்ம வாசனையாக இருக்கு செம்மையாக இருக்குல்ல கலரே செம்மையாக இருக்கு எனக்கு சாப்பிட்ணும் போல இருக்கு இதோ இன்னும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் நம்ம சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ இது ஒரு சர்விங் பவுலுக்கு நம்ம மூவ் பண்ணிக்கலாம் ம் கிட்ட வந்துட்டோம் இதை கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து கொத்தமல்லி யூஸ் பண்ணி கார்னிஷ் பண்ணலாம் கான்ட்ராஸ்ட் கலரே பற்றியா எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொல்லி இப்போது நம்மளுடைய கருவாடு தொக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் Thank you thank you for watching